Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Hoy voy a hablaros de un tema gordo y de susto. Eh, yo esta mañana, cuando venía de trabajar, a las seis y media más o menos de la mañana, he visto un ovni. Pero un ovni de verdad, ¿eh? Que esto no es coña ya, ¿eh? ¿eh? Esta vez ha sido un expediente X, pero gordo y de verdad. Porque esto es más normal de lo que vosotros os pensáis. Esto está a la orden del día, muchachos. Que yo me trago por la noche el Discovery más, el Discovery Channel, el cuarto milenio y la madre que lo parió. Y asesinos múltiples. También me trago, ¿eh? Que eso es una cosa buenísima para pasar la noche. ¿eh? Más sola en una tobía. Una cosa... Y, y esto mm, me lo trago yo. Y esto es más normal de lo que vosotros creéis. Están entre nosotros. ¿eh? Lo que pasa es que lo tiene encubierto esto mucho el gobierno con temas de corrupción, con temas de independencia y cosas de estas, para que no nos demos cuenta de lo que se nos viene encima. Que es peor todavía de lo que tenemos. ¿eh? Esto es una invasión extraterrestre que está eminente, vamos, eminente. Y yo me trago mucho el Discovery Match y el Discovery Channel, ya os digo, y lo de los asesinos múltiples y el cuarto milenio, y estoy yo experta ya en, en ufóloga. ¿eh? Estoy yo ya experta en, en lo que son eh, invasiones extraterrestres. Y yo dando la vuelta, venía ya mmm, en esta dirección de Paloa, dando la vuelta a las seis y media de la mañana, a la altura Hacho, una luz. Aquello ha empezado, mmm, chicas, se ha hecho cada vez más grande con un, un filo azul. Yo ya descartando de que fuera un coche que viniera que venía vertido mamado por la carretera de los Ventorros, digo, mira, porque a lo primero hacía así, así, digo, uy, se viene mamado. Pero luego ya lo he visto bien, digo, no. Está un orni. Un orni. Y yo, viendo ya lo que se me venía encima, mmm, me he cagado viva, me he cagado viva porque no es por nada, no es por nada, pero es que no son horas de una aducción, ¿eh? no son horas para una aducción. Yo, a, a esa hora, a las seis y media de la mañana, artica trabaja, tú lo que tienes ganas de llegar a tu casa, acostarte. Yo no tenía ganas de pruebas y de todas las tantas cosas que te meten estos tíos, que te meten hasta un, hasta un palo por culo. ¿eh? Yo, de verdad, que no, no tenía yo ganas de esto. No y digo, hay que ver, claro, no habrá otra, claro, no había otra porque la autovía estaba vacía. Y digo, yo, señor, que me ha tocado, ¿eh? me ha tenido que tocar a mí. Pero luego, digo, no, a mí no me van a aducir porque yo no doy el prototipo para que me aduzca. Porque esta gente sigue un patrón, ¿m? el patrón que ellos siguen, que yo ya te digo que estoy hecho yo una experta ufóloga y yo no doy el prototipo para pa, pa que me aduzcan. En primer lugar porque tengo la sangre espesa, que por eso no me riega muy bien la cosa. ¿eh? Y yo tengo la sangre espesa y cada vez que voy a que me saquen sangre formo un chao, pero un chao. Me desmayo, convulsiono, pego un, vamos, rompo las agujas, las venas cuando van a pinchar me parece que lo saben mal y hasta así y se contraen. Y paso en una irritación que a mí me van a salir de la seguridad social. O sea que yo no les traigo cuenta a los extraterrestres porque estas criaturas no van a ganar mmm, para pa agujas y no, que no me encuentren las venas, es que no me las encuentran. Eh, ese es el primer motivo porque yo veo que a mí no, yo no soy la candidata para una buena, para una adusión. En segundo lugar, porque esta gente lo que necesita es un cerebro intacto y, y, que, y que le sirva pues, para hacer experimentos. Yo, a lo mejor, para unas pruebas psicológicas, a lo mejor vi más la talla, ¿no? Para una cosa psiquiátrica, pero para, 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 un, para que me estudien el cerebro, no, porque el mío está hecho pedazo. O sea, no. Vaya, el mío y el de todos los españoles. ¿eh? Que por eso aquí nunca se ha dado un caso de atusión en España. Aquí, bueno, hubo uno que dijo que lo habían aducido, pero luego resultó que era su madre que se la había llevado para la casa porque estaba así, una cosa de esa. Eh, aquí nunca había casos de aducción. Aquí ha habido casos de visiones de estas, de haberlos visto y todo eso, pero es normal porque en España le pagamos mucho al vicio. ¿eh? Y ya te digo, pero aquí en España no ha habido casos de esto de esta aducción porque aquí... Hay... Aquí no hay nadie con la cabeza bien. Aquí a quién coño se va a llevar. Si sí, aquí están todos los cerebros hechos pedazos, hombre, porque en, eh, no, en España nos gusta mucho la botellona. Somos muchos de botellona. Y hemos sido muchos de droga y de alcohol y de... Y entonces, claro, los tenemos las cabezas hechas pedazos. Entonces, a ellos no les conviene esto. No les conviene porque si tú te llevas a un español a hacerle las pruebas mmm, y te crees tú que puedes invadir el mundo eh, eh, al otro día y... Es que no, no te conviene, no te conviene. Y luego, ellos se llevan mucho a la gente, por eso aquí ellos no se llevan gente de aquí, se llevan mucha gente de Nebraska, de Alaska, de Canadá. Ahí se ve que tienen un coeficiente intelectual más alto, que a ellos les gusta que yo más haga, que yo la verdad es que es un llano, pero bueno. Y ellos se llevan mucha gente de allí. ¿Mm? Entonces, claro, digo, no, a mí no me... A mí el mío no le interesa para nada, el mío pa, no le interesa una ICA. Y en tercer lugar que yo dije, yo no, yo no les valgo, eh, porque esta, estos seres se comunican telepáticamente, ¿Mm? que ellos no hablan, ellos se comunican telepáticamente. Y, y entonces, claro, si llevan rato hablando conmigo y ven que nos tienen respuesta, pues 
<risa> habrán dicho, ¿no? Ya, esta, esta no vale, esta no vale. Entonces yo ya, cuando yo me di cuenta de que yo no era el objetivo, pues ya me tranquilicé, no digo, no, qué coño, a mí no me van a aducir esto. ¿Te crees que yo les convengo a esta gente? Pues para nada. Y entonces, al final, pues, la luz, lo mismo que se montó así en el hacho, subió, subió para arriba y se perdió en el cielo. Como un cohete que hubieran tirado. Una cosa rara, 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 rara. Pero que aquellos movimientos, por mi madre, que, que yo estaba tripulado ahí, que, el, ¿por qué habrán venido? Evidentemente, a por nadie, porque aquí no hay nadie que esté bien. ¿Eh? pero habrán venido a la mejor darle vuelta que te digo yo a la obra del ave que llevan yo que sé cuántos años ahí en Ejacho y habrán dicho, coño, esto llevaban ¿desde cuándo los faraones? ¿Mm? a darle vuelta, porque otra cosa aquí a otra cosa no a otra cosa no así que podéis estar tranquilos que a los españoles no nos aducen y más si era de tordesilla lo más seguro es que te cague encima la nave ¿eh? aunque nada hasta luego Lucas, Dios mío, qué susto más grande tenés cuidado, ¿eh? tenés cuidado <risa>